সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা কেস কন্ট্রোল স্টাডি নিয়ে একটু আলোচনা করব এখন কেস কন্ট্রোল স্টাডি পড়ার আগে আমাদের আগের ভিডিওতে আমরা যে একটু কোহর্ড নিয়ে কিছু পদ কথা বলেছিলাম সেটার ব্যাপারে একটু রিক্যাপ করে তারপর আমি কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে যাব যে আসলে কেন কেস কন্ট্রোল স্টাডি আমরা করি বা এটা কেন দরকার আপনারা যদি আমার কোহর্ট স্টাডির ভিডিওটা না দেখে থাকেন তাহলে আমি হাইলি সাজেস্ট করব সেই ভিডিওটা দেখে সেটা দেখলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন আচ্ছা আমি একটু রিক্যাপ করি সেখানে আমরা বলেছিলাম যে কোহর্ট স্টাডিতে কি হয় যে কোহর্ট স্টাডিতে আমরা একটা কোহর্ট নিয়েছিলাম হান্ড্রেড জন হেলদি পিপলের তারপর সেটাকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করেছিলাম এবং কোহর্টে আমরা যে দুইটা গ্রুপ আলাদা করব আমাদের এই গ্রুপিংটা করতে হবে রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজার দিয়ে সাপোজ গ্রুপ এ ফিফটি জন তারা রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজ হয়েছে আর বাকি ফিফটি জন তারা রিস্ক ফ্যাক্টরে এক্সপোজার হয়নি এটা হচ্ছে আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আগের এক্সাম্পলটা ইউজ করি সেটা আমরা ধরে নিলাম এটা হচ্ছে স্মোকিং আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা অ্যাসেস করব ডেভেলপমেন্ট অফ লাং ক্যান্সার তো এই পঞ্চাশ জন মানুষ স্মোকিং করে আর নিচের পঞ্চাশ জন স্মোকিং করে না এখন আমরা এই পেশেন্টকে যদি দশ বছর বা পনেরো বছর বিশ বছর বা তিরিশ বছর ধরে ফলো আপ করি তারপর আমরা আলটিমেট যদি লাং ক্যান্সার হলো কি হলো না এই অ্যাসেসমেন্টটা করি তাহলে আমরা একটা বেটার রেজাল্ট পাবো কারণ যত বেশি সময় ধরে করব যদি পেশেন্টরা মারা না যায় এই ক্ষেত্রে তাহলে বেটার আউটকাম আসবে কারণ কি কারণ লাং ক্যান্সার এটা একটা রেয়ার ডিজিজ বেশ লম্বা একটা সময় নেয় হওয়ার জন্য এখন যদি কোনোভাবে আমরা মাত্র এক বছর স্টাডি করেই আমরা এটার কোহর্ট স্টাডি করে এক বছর করে এটার রেজাল্ট আনতে চাই তাহলে দেখবো যে এখানে কোনো লাং ক্যান্সারের পেশেন্ট নেই তো ওই ক্ষেত্রে রেয়ার ডিজিজের ক্ষেত্রে এইভাবে স্টাডিটা করলে আমাদের মনে হতে পারে আমাদের স্টাডির রেজাল্ট আমাদের এইরকম একটা রেজাল্ট শো করবে যে লাং ক্যান্সার এই স্মোকিং এর সাথে লাং ক্যান্সারের কোনো অ্যাসোসিয়েশন নাই কারণ লাং ক্যান্সার করলেও হয় না না করলেও হয় না এরকম একটা রেজাল্ট আসবে তো এই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে রেয়ার ডিজিজ এই রেজাল্ট ডিজিজ গুলোর ক্ষেত্রে কোর্ট স্টাডি খুব ভালো একটা কাজ করে না বা যে ডিজিজ গুলা অনেক লং টার্ম সময় নেয় ডেভেলপ করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি লং টার্ম ফলো আপ করতে পারি তাহলে কোহট হচ্ছে বেস্ট স্টাডি কিন্তু এটা অনেক কস্টলি একটা প্রসিডিউর প্রত্যেকটা পার্সনকে কন্ট্যাক্টে রাখা ফলো আপ করা খুবই ডিফিকাল্ট তো এই সমস্যা সমাধান করার জন্য যে স্টাডিটা প্রপোজাল করা হয়েছে দ্যাট ইস কেস কন্ট্রোল স্টাডি এখন কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে কি করা হয় কেস কন্ট্রোল স্টাডির মেইন থিম হচ্ছে আমরা সেম হান্ড্রেড পিপল নিলাম হান্ড্রেড পিপল নেওয়ার পর এই দুইটা গ্রুপকে ভাগ এখন আমরা এই হান্ড্রেড পিপলকে দুইটা গ্রুপ আলাদা করব কোহোটে স্টাডির ক্ষেত্রে আমরা এটা আলাদা করেছিলাম রিক্স ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজার দিয়ে রিক্স ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজার দিয়ে কিন্তু কেস আর কেস কন্ট্রোল স্টাডির ক্ষেত্রে আমরা এই একশো জনকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করব কেস আর কন্ট্রোল হিসাবে ধরুন ফিফটি ফিফটি আলাদা করে ফেললাম ফিফটি জন হবে সাপোজ কেস কেস মানে যাদের এই ডিজিজটা আছে আর বাকি ফিফটি জন হবে কন্ট্রোল যাদের এই ডিজিজটা নাই যেমন লাং ক্যান্সার এতে কি হচ্ছে যে আমার অনেক লম্বা সময় ধরে দশ বছর পঁচিশ বছর অপেক্ষা করার পর যে আমি দেখবো লাং ক্যান্সার হলো কি না ওইটা করতে হলো না আমরা ডিরেক্ট লাং ক্যান্সারের পেশেন্টকে হচ্ছে আমরা স্টাডিতে এনরোল করে ফেললাম তারপর আমরা এটা অ্যাসেস করব যে এই পার্সনটা এই যে পঞ্চাশ জন কেস অবভিয়াসলি তাদের মধ্যে একটা পোর্শন রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজ হয়েছিল আর একটা পোর্শন রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজ হয় নাই তারপরও হচ্ছে তাদের লাং ক্যান্সার হয়ে গেছে আর যে কন্ট্রোল গ্রুপ কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যেও দেখবো যে কিছু কিছু কন্ট্রোল গ্রুপ যাদের লাং ক্যান্সার নাই বাট তারা স্মোক করছে তাদের রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজার আছে আর ম্যাক্সিমামের হচ্ছে এক্সপোজার নাই তো এরকম একটা কন্ডিশন আমরা পাবো তো এই যে এইটা বের করলাম তো এই ক্ষেত্রে তখন আমরা করব যখন এরকম হয়ে যাবে তখন আমরা এই যে কেসের মধ্যে কি পরিমাণ রিলেশন আছে রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজার হওয়া এটা আর যাদের কন্ট্রোল তাদের এক্সপোজার না হওয়ার রিলেশনটা কি পরিমাণ আছে এটা আমরা অ্যাসেস করব এই জিনিসটাকে বলা হয় অর্টস রেশিও এটা মনে রাখতে হবে এখন রিস্ক কোয়ান্টিফিকেশন আমরা যখন পড়ব তখন অড রেশিও কি এটা আরো ডিটেলস এ পড়বো যেটার মিনিং কি কিন্তু কেস কন্ট্রোল স্টাডি ডিজাইন দেখো আমাদের পড়তে হবে যে কখন আমরা কিভাবে স্টাডি ডিজাইনটা করব সো 
মেইন কথা সেম যে একটা পিপল থাকবে একটা গ্রুপ অফ পিপল তাদেরকে আমরা দুইটা ভাগে আলাদা করে ফেলবো ইন কেস অফ বোথ কোহট এন্ড কেস কন্ট্রোল কিন্তু কোহটের বেলায় আমরা যে গ্রুপে দুইটা গ্রুপে আলাদা করছি এটা করব রিসপেক্টের প্রতি এক্সপোজ হয়েছে কি হয়েছে না এটা নিয়ে আর কেস কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে আমরা করব এই পেশেন্টটার ডিজিজটা আছে নাকি নাই তারপরে আমরা এসেস করবো নাকি এটার প্রতি হয়েছিল কি হয় নাই যেমন এটা সবসময় একটু বলি যে এটা টু বাই টু রেশিও টু বাই টু একটা টেবিল আছে টু বাই টু টেবিল দিয়ে এটা করে যেমন আমরা টু বাই টু পড়বো একটু এখানে বলি সাপোজ এরকম টু বাই টু টেবিলটা এরকম এখানে হচ্ছে ডিজিজটা আছে নাকি নাই রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজ নাকি নন এক্সপোজ তো আমরা নিলাম হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিজিজ আছে এটা হচ্ছে আমাদের কেস আর যাদের ডিজিজ নাই তারা হচ্ছে কন্ট্রোল কেস কন্ট্রোলের মধ্যে কতজনের এটার প্রতি এক্সপোজার ছিল আমরা সেই সংখ্যাটা লিখবো কতজনের এক্সপোজার ছিল না সে লিখবো অবভিয়াসলি ওদের এক্সপোজারটা বেশি থাকবে যদি এটার সাথে সত্যি এটা এটার কজ হয় আর কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে যাদের এক্সপোজার থাকবে না তাদের সংখ্যাটা বেশি হবে তারপর আমরা বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম ইউজ করে আমরা এই অর্টস রেশিওটা বের করব সেটা আমরা রিস্ক কোয়ান্টিফিকেশনে পড়বো কিন্তু আমাদের যখন একটা সিনারিও দেবে যে একটা রিসার্চার রিসার্চ করতেছে এতজন পিপলকে এভাবে এভাবে আলাদা করলো তাহলে স্টাডি ডিজাইনটাকে আমাদের প্রশ্ন আসবে এটা এটা আমাদের বুঝতে পারতে হবে আশা করি এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে যখন আমরা কেস আর কন্ট্রোল নিব কেস হচ্ছে যার ডিজিজ আছে আর কন্ট্রোল হচ্ছে যার ডিজিজটা নাই কেস কন্ট্রোল আলাদা করার সময় দুইটা গ্রুপ আলাদা করার সময় একটা জিনিসের প্রতি খুব ভালো করে নজর রাখতে হবে সেটার নাম হচ্ছে ম্যাচিং ম্যাচিং বলতে কেসের সাথে কন্ট্রোলকে যত দূর সম্ভব ম্যাচ করাইতে হবে যেমন কেসের বয়স যদি পঞ্চাশ হয় যাদের পঞ্চাশ বছর বয়সে বা সিক্সটি ইয়ার্স হয় সিক্সটি ইয়ার্স এর লাং ক্যান্সারের পেশেন্ট ওই ক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রোল গুলাকেও রাখতে হবে যে অ্যারাউন্ড সিক্সটি সিক্সটির কাছাকাছি এখন যদি এরকম হয় যে কন্ট্রোলকে আমি কম বয়সে রাখি কন্ট্রোলকে আমি রাখি চল্লিশ বয়স আমার কেসের বয়স ষাট তো এক্ষেত্রে একটা বায়াসনেস ক্রিয়েট করবে কারণ হতেও পারে আমি যাকে কন্ট্রোল হিসেবে রাখছি সে এক্সপোজ হওয়া তখন দেখাবে কি তার বয়স কম হওয়ার কারণে সে এক্সপোজ হওয়া সত্ত্বেও দেখাবে যে সে কন্ট্রোল তার ডিজিস্ট হয় না কিন্তু আলটিমেটলি একটা ডিজিস্টটা হবে সো এইটা কিন্তু রিস্কের সাথে যে অ্যাসোসিয়েশন নাই তার এটা বলা যাচ্ছে না তো তারও একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে কিন্তু এটা জাস্ট আমি ম্যাচিং না করার কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে তো এইরকম ভাবে যতটুকু সম্ভব কেসের সাথে কন্ট্রোলকে ম্যাচ করাইতে হবে আমি যে সকল পেশেন্টকে নিলাম ডিজিজ আছে যাদেরকে আমরা বাছাই করে নিব যাদের ডিজিজ নাই এখন কেসের যা যা প্রপার্টি আছে ওইগুলা যত বেশি সম্ভব ম্যাচ করাইতে হবে যদি কেসগুলা মেল হয় আমাদের কন্ট্রোল গুলাকেও মেল নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে কেসগুলা ফিমেল হলে কন্ট্রোল গুলা ফিমেল নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আবার কনফাউন্ডিং এর যে একটা ব্যাপার আমি বলে আসছিলাম যে কোহটে যেমন কেস যদি চা খায় চেষ্টা করতে হবে যে ওইটাও চা খায় কারণ তাহলে হচ্ছে যে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি যে স্মোকিং নিয়ে তো যুদ্ধ নিয়ে যদি চা খায় তাহলে চা দুজনই চা খাচ্ছে ওইটা নিয়ে আমাদের কোনো কথা নাই কিন্তু আমি যদি এরকম হয় যে কন্ট্রোল চা খায় না কেস আমার চাও খায় স্মোক করে তো তখন আমি কিন্তু বলতে পারবো না শুধু সোলি স্মোকিং এর জন্যই তার এটা হচ্ছে কারণ কন্ট্রোল তো চা খাচ্ছে না হতেও পারে চা খাওয়ার জন্য এটা হচ্ছে তো এইরকম কিছু মানে কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করে এই জন্য ম্যাচিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কেস কন্ট্রোল স্টাডির ক্ষেত্রে এখন অবশ্যই এইটা একটা রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি কেন কারণ আমরা ফার্স্টে ডিজিজটাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলছি পেশেন্টকে আমরা ফার্স্টে দেখছি যে ডিজিজটা আছে কি না এটা হচ্ছে ডিজিজ পজিটিভ এটা হচ্ছে ডিজিজ নেগেটিভ তারপর আমরা ব্যাকওয়ার্ড চিন্তা করছি কারণ ডিজিজটা তো একদিনে হয় নাই তার পেছনে উনি রিস্কের প্রতি রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি এক্সপোজার হয়েছিল বা হয় নাই তারা আমরা ব্যাকওয়ার্ড চিন্তা করতেছি ডিজিজ হয়ে গেছে তারপর পেছনে আপনি কি স্মোকিং করেছিলেন কি করেন নাই ব্যাকওয়ার্ড সো এইটা অবশ্যই এটা একটা রেট্রোস্পেকটিভলি কম্পেয়ার্স এ গ্রুপ অফ পিপল উইথ এ ডিজিজ টু এ গ্রুপ উইদাউট দ্য ডিজিজ তাহলে যাদের গ্রুপ অফ পিপল উইথ দ্য ডিজিজ যাদের উইথ দ্য ডিজিজ তারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কেস কেস আর যাদের উইদাউট তারা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল এটাই বলা হয়েছে লুকস টু সি ইফ অট অফ প্রিয়র এক্সপোজার অর রিস্ক ফ্যাক্টর ডিফার বাই দ্য ডিজিজ টেস্ট দেখা হয়েছে যে অটটা রিস্ক ফ্যাক্টরের প্রতি যে তারা এক্সপোজার হলো এটার অটটা কি পরিমাণ অট মানে অট রেশ আমরা বের করবো অট বলতে আপাতত এখানে নেগেটিভ দৃষ্টিতে নেগেটিভ একটা সেন্সে বলা হয় যে 
ওটস অফ পিওর এক্সপোজার যদি যদি বেশি এক্সপোজ হয় তাহলে খারাপ হলো কিনা এটাই আমরা বের করব এখানে যেটা বের করা হয় সেটা হচ্ছে ওটস রেশিও এটা মনে রাখতে হবে কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে কোন জিনিসটা বের করা হয় ঠিক এই এখানে যেমন বলেছিলাম যে কোহর্টের লাস্ট অ্যালফাবেটের আগের অ্যালফাবেটটা আর তার মানে এটা দিয়ে রিলেটিভ রিস্ক ব্যবহার ইউজ বের করা হয় আর এখানে কেস কন্ট্রোলে লাস্টের শব্দটা লাস্টের আগের শব্দটা হচ্ছে ও তার মানে এখানে ওটস রেশিও বের করা হয় ওটস রেশিও কি কি বের করা হয় এটা আমরা রিস্ক কোয়ান্টিফিকেশনে ভালো করে পড়ব এই হচ্ছে পেশেন্ট উইথ সিওপিডি হ্যাজ हायर ওটস অফ এ স্মোকিং হিস্ট্রি দেন দোজ অফ উইদাউট সিওপিডি তাহলে আমরা যদি দুইটা গ্রুপ করে ফেলি একজনের সিওপিডি আছে আর একজনের সিওপিডি নাই তারপর আমি যদি হিস্ট্রি নেই সে স্মোক করেছে কিনা তাহলে দেখবো যে হ্যাঁ বেশিরভাগ মানুষ সে স্মোক করছে তো हायर ওটস हायर ওটস অফ স্মোকিং ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম তো পরীক্ষায় যেটা হবে যে স্টেপ ওয়ান আমাদের এই স্টাডি ডিজাইন থেকে যখন প্রশ্ন আসবে সিনারিও দেবে সিনারিও দিয়ে বলবে যে এটা কোন ধরনের স্টাডি অথবা বলবে যে এখান থেকে তুমি কি বের করতে পারবা তো আমরা একটা সিনারিও নিয়ে একটু আলোচনা করি সিনারিওতে বলতেছে আমরা এই দুইটা গ্রুপ আলাদা করে ফেলেছি এবং আলাদা করেছি কিসের ভিত্তিতে লাং ক্যান্সার এর থাকা এবং লাং ক্যান্সার না থাকার উপর ভিত্তিতে তো আমরা যেটা পড়লাম আমরা ডিজিজ এর উপর বেস করে আলাদা করে ফেলেছি তো অলরেডি আমরা ড্যাম শিওর এটা হচ্ছে কেস আর কন্ট্রোল স্টাডি হবে দেন দেখতেছে যে কি ওরা রিস্ক ফ্যাক্টর কি নিয়ে অ্যাসেস করলো বোথ গ্রুপস ওয়ার কোশ্চেন এবাউট স্মোকিং উইদিন দা ফার্স্ট 10 ইয়ার্স দা প্রিভেলেন্স অফ স্মোকিং ওয়াজ 25% এমং দা লাং ক্যান্সার پیشنট এন্ড 5% এমং নন লাং ক্যান্সার پیشنট समस्या हम अवश्य कमेंट बक्सा अपन सबा के असंख्य धन्यवाद